Tällä kertaa meillä on pelivideo ihan uudesta pelistä. Tällä kertaa uudelle omalle blogille. Ja kyseessä on Doorways, eli argentilainen india-peli. Seipot Studios on tämä porukka, mikä sen on tehnyt. Ja mä oon aikaisemmin arvostellut kolme edellistä peliä, niin sain sitten neljännenkin. Ja pelin idea on hyvin yksinkertaisesti sellainen, että sukelletaan psykopaattien alitajuntaan. Eli sieltä voi tulla mitä tahansa. Ja ne on ollut kohtuullisen hardcore nämä pelit. Katsotaan, miten äijälle käy. Samalla voin jutella vähän tosta noin niin <köhön> siitä, että miten ikäraja ylipäätään on, annetaan. Kyseessä on kuitenkin siis kauhupeli. En ole aikaisemmin pelannut tätä peliä, vasta käynnistänyt, että... The village peli toimii oikein. It was a wrecked, torn down building seemingly abandoned years ago. The ruins show signs that El Chacal's population had grown in the past years. But something made it fall into decline at some point. Maybe the answer lay in the Taurus family rise to power. Tää jonkinlainen psyykkinen agentti tää päähenkilö, millä sä seikkailet tässä pelissä, mutta sitä ei ikinä selitetty, että miten, että onko se, onko tämä joku unimaailma vai mikä tämä on. Kauhupelit saa ikärajansa. No, kaikki pelit hän ei sovi kaiken ikäisille eikä elokuvat myöskään. Eli, eli tämmöinen ma, matsku voi saada niinku aikuisellakin pelkotiloja aikaiseksi. Mitä sitten nuorisolla. Mun oma koulutus on tosiaan niinku kuvaa luokittelija, eli voin antaa suomalaisia ikärajoja. Ja mun mielipiteet on aika lailla niinku suomalaisittain värittyneitä. Peki antaa taas ihan omalla, omalla niin, niin, tavallaan näitä ikärajoja. Ja lain mukaan se perustuu siihen, että ikäraja, että... Jaha. Koulu vai... Jonkinlainen laitos. Niin! Tosiaan niin kuin se ikäraja perustuu perustuslain mukaan siihen, että... Se on vahingollinen tietyn ikäisille. Tää matsku. Ja, ja niin, niin tästä seuraa tietysti niin kuin monta muutakin asiaa tästä perustuslaista, niin lastensuojelulaki ja sellaiset jutut. Tai vesivauriota tossa. Eli vaikka on huono mielikuvitus, niin se on lähtee se laki siitä, että osalle porukasta niin. Ei, ei matsku sovi. Ja tosiaan, niin kuin, kyllä tämä koululta itse asiassa vaikuttaa. Ja mitä me tiedetään on se, että lapsilla kehittyy niin sanotut, niin sanotut suodattimet noina alaasteen ikäisenä. Eli, eli sen takia 12 leffoissa voi olla melko vahvojakin elementtejä. Jännitystä, yliluonnollista kauhua, jumpscareja ja muuta tällaista näin. Ja jos lapsi niin kun, kun on vielä kehittyvä, niin no, tai altistuu jollekin niin tämmöiselle, tarvin avain, tämmöiselle liian kovalle matskulle, niin puhutaan asiasta nimellä mediatrauma. Melkein kaikilla ihmisillä on joku esimerkki tästä mediatraumasta. Ja teiniikä on sitten se, mikä muuttaa vähän tilannetta, koska niin silloin kuitenkin hakeudutaan vähän ehkä jännempien 
materiaalin seuraan. Täältä mä lähdin. Pakeudutaan tosiaan jännepäin materiaaliin ja, ja niin kuin osalla tulee pelkotilaa, mutta osa on selkeästi jo aikuisempia. Sietääkin huomattavasti erilaista matskua. Eli se on huomattavasti vaikeampaa niin kuin teini-ikäisiä sitten arvioida. Jaha, löysin suunnallinen. Saranasta vaan ruupi tiirti, niin päästään sisään. <tos> Joo. Saanko tästä? Mitä on arvoa jotenkin? Se ihan vahva on. Toi rakennelma eli täytyy vettiä jostain se avain. Ja tästä tulee se Slenderin koulu-episodi mieleen tästä pelistä. Siitä voidaan sanoa, että se nyt ei esipuberteetti ikäisille soisi, se Slender. Et sitten niin amnesiasta puhutaan taas, niin amnesiassa alkoi olemaan psykologisia tehokeinoja, mitä mä yleensä niin kun lasken näissä peleissä. Grafiikka, paikka, valaistus, tuntemattoman pelko. Siinä on muutama elementti, mitä, mitä tästä löytyy. Nää on... Doorways on yleensä ollut semmoista nimenomaan niin kun enemmänkin psykologista pelkoa. Vanhassa Resident Evil 2 oli mun yksi käytävä, mistä sä monta kertaa kävelit ja sitten niin kuin jollain viidennellä kerralla vasta käsiä tuli ikkunasta, zombikäsiä ja pelästytti pelaajan. Sitten oli niin tottunut siitä niin kuin kulkee ilman, että mitään yllättävää tapahtuu. Vestige of the Torres family incestuous relationship. Clinging to shadows, Geronimo lived in his own world, like a cockroach, expectant of what was happening outside. Among other qualities, he was mentally retarded and deformed. Those two were the seeds that gave fruit to his resentfulness upon everyone, especially towards kids. Pain is the father of hate, and behind his harmless expression, pain and hate were the only two emotions he seemed to know. Still, the Taurus's son didn't deserve any kind of mercy. This is the conclusion I've arrived at, after discovering what was happening inside that school. Semmoista tarinaa. Tämä niin kertoo tästä henkilöstä, jonka pää sisällä me ollaan. Viimeksi oli joku natsi. Ah. Tätä on murhaa ja... Joo, 
Jerome ei taida olla kovinkaan kiltti poika. Ei tule maloa. Jerome taisi olla tää tyyppi, mikä me tomattiin ja mikä söi meidän päin.
hier de tele tijd. Se tulee aika usein mieleen niin kuin jotain pelas road rushia tai muuta tällaista logiikkapeliä. Pelejä on vain tietty määrä. Ja... Periaatteessa niin kuin toistetaan vaan niin tämmöisiä lautapelejä, korttipelejä, miksei. of something pelissä. Mistä oli alakerras taulla piirustu. Se oli joku vinkki siinä, mitä me aivan tajunnut. Kaiken kaikkiaan tämä näyttää aika lähelle suomalaiselta peruskoulu.
kumartua ja sitten vasta painaa. Yleensä nää on tässä pelissä niin... Säkin on nyt sinisenä hohtanu. Nyt sitä on voinut nyt käyttää. Tää alko hohtaa vasta kun meni niin... Kyykkyyn. Tästä varmaan sitä tykyllä pelin kehittäjälle sanoo, että... Ois vähän ehkä jos säästänyt tota edes takasiivoksen tämän.
onneksi on musta yrjäksis tämä peli. Kiusa tulee sen lahjaksi. Ei oo kovin hyvä idea. Sitten ei tää ollut pitänyt lainen. Tuo voiko se taas ei tuntuu olemaan yhtään mitään pyörittistä. Tai sitten niinku ulos käy. 
there. sink was full of chemical equipment. This place looked more like a laboratory. Everything indicated that the building was being used with other purposes. Then, they came back to my mind. The group pictures I'd seen in the entrance hall, where I noticed that the most recent one had been taken three years ago. That led me to a second question. If this school, the only one in the village, was not used for teaching for all those years. What have they done with the kids of this village? Joo. Eli pääsitte seuraa aika pitkällistä harhailua minun puolestani. Ja varsinaisesti niin siinä ei ollut yhtään mitään pukia, paitsi tuossa noin niinku kemiaputsle, mikä joutui tuossa tekemään, sekuttelemaan jäähdytysnesteitä tuolle masinalle, niin se pukas. Siinä oli vähän, vähän ehkä kikkailua, että se toimi. Tämän jälkeen tarina lähti käyntiin. Eli, eli niin, kyseessä on Early Access-peli, mikä ehkä kääntyy noin suunnilleen alfa-versioon tietokonepelistä tai johonkin muuhun sellaiseen. Eli se on täysin pelattavissa, mutta vähän vielä tarvitsisi pehmustusta. Alfa, beta, mikä lienee. Ja pienellä niin kuin hehkulla olisi saanut tilanteita aikaiseksi, että mä en olisi kävely ohi. Eli esimerkiksi niin kuin ilma, ilmanvaihtokanavien luukut ei oikein hehkunut. Ne piti pimeydestä etsiä hyvin vanhanaikaisesti. Ja kaikkea tällaista. Mä olin nähnyt sen jatkorasian niin kuin valon huoneessa heti, kun mä menin pimeeseen huoneeseen, missä oli valoja. Mutta mä en yhdistänyt sitä, että se olisi semmoinen, mitä mä voisin käyttää. Koska mä en nähnyt taas telkkarin johto, ei mitenkään niin kuin hehkunut, tai mistään ei tullut indikaatiota siitä, että tämä on peliobjekti, mitä sä voit oikeasti käyttää. Ja tätähän meidän UX-opettajakin koulussa, koulussa kertoi, että pitää olla niin kuin indikaatio, pitää olla palautut peleissä. Eli, eli tämä on early access sen takia, että ne luultavasti palautetta kun saavat, hiovat vähän, lisäävät, lisäävät hehkua sinne tänne. Aika paljon eri juttu sitten pelata tätä. Mutta mä liitin tämän niin sanotun kappaleen, eli tämä oli niin ensimmäinen taso, niin sen lopun teille, teidän iloksenne tähän videoon, joten, joten nauttikaa tai sitten et, ette nauti, mutta tässä se kuitenkin on. 
concentrated and toxic smell had taken over the place. I could observe Hieronimo, how his unblinking shiny eyes were following the movement of the silhouettes. Every student was either locked up, unable to move, or both. The school had turned into his refuge. This was a slaughterhouse, a gift from father to son. I reached for the light switch. The bulbs turned on. Reflections of blood started to flicker. Tens of kids were revealed, hanging upside down like animals, their skin torn off. Some limbs twisted, other parts missing. They were his classmates, reduced as objects, things he used to play with, skinning, cutting, and tearing off their skin. Each scream of pain and each plea fascinated him. They were toys, desperately begging for the forgiveness of a mind rotted by hate. 